ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் இனிய உலகம் இன்னைக்கு நம்ம என் இனிய உலகமில் சிம்பிள் அண்ட் குவிக்கான ஒரு லன்ச் மெனு ரெசிபி வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஒரு கம்ப்ளீட்டான லன்ச் மெனு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒயிட் ரைஸ் சாம்பார் ரசம் தயிர் சாதம் அண்ட் ரெண்டு வகையான ஃப்ரை வலக்கா ஃப்ரை அண்ட் பிரிஞ்சால் ஃப்ரை வந்து செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் குவிக்காக செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த ரெசிபிஸ்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லன்ச் மனு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கேங்க என்னென்னா முருங்கக்காய் மாங்காய் அண்ட் கத்திரிக்காய் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரசத்துக்காண்டி புளி ஊற வச்சுருக்கேன் சாதமும் வந்து ஊற வச்சுட்டேங்க அரிசி அண்ட் பருப்பும் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பூண்டு சின்ன வெங்காயம்லாம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் பருப்பு வந்து ஊற வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு குழம்பு வந்து அண்ட் இப்போ சாம்பார்க்காண்டி நான் வந்து தக்காளி வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் குக்கரில் போடுறதுக்காண்டி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கீங்க அது வந்து நம்ம சும்மா ரஃபாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மேலே இருக்க விதியெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் வந்து இப்போ குக்கரில் அது அண்ட பருப்பு வந்து போட போகிறேன் இப்போ குக்கரில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி அப்புறம் உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டு அண்ட் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வாஷ் பண்ணி நான் ஊற வச்சுருந்த பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க அண்ட் கூடவே ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் வச்சு வச்சு செய்கிறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளியும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குக்கர் மூடி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூடியில் வந்து லைட்டாக வந்து எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அப்படி எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து மேலே பொங்கு வராது ஸோ அதுதான் இது ஒரு டிப்பு ஸோ இது மாதிரி தடவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் வச்சுருங்க நல்லா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வந்தாலே போடும் பருப்பு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் அண்ட் ரசம் தாளிக்கிறதுக்காண்டி இங்கே வந்து பூண்டு வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் கூட வந்து கருவேப்பிலே அண்ட் பச்ச காஞ்சி மிளகாய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நான் வந்து புளியும் தக்காளியும் வந்து க அரைச்சிக்க போகிறேன் நான் எப்பவுமே கையில் இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி மிக்சர் ஜாரில் போட்டுட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைம் சேவிங்கும் கூட ஸோ நீங்களும் யாராச்சும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நல்லா மெய்ய வந்துடும் அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஸோ ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த தக்காளி அண்ட் புளி வந்து மிக்சர் ஜாரில் நான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அண்ட் அதனால் அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் நெய் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரசம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்ன சுடானோடனே கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வந்துடனே நம்ம இடித்து வச்சுருக்க அந்த பூண்டு அண்ட் காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் கூடவே வந்து ரச பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் மிளகு சீரகா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் மஞ்சத்தூள் தேவைக்கு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க அதை நல்லா லைட்டாக வதங்கி வந்த அப்புறமா நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த புளி தண்ணி புளியும் தக்காளி தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து கொத்தமல்லி இலையை தூவிட்டு அண்ட் பெருங்காய தொழும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரசம் வந்து ஃபுல்லாக கொதிக்கக்கூடாது கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடும் அதுதான் வந்து ரசத்தோட இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா கொதிச்சு வர ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சூப்பரான ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு குக்கரில் சாதம் வச்சாச்சு அண்ட் கூடவே வந்து இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி வாழைக்காய் பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதுக்காண்டி வாழைக்காவை எடுத்து இந்த மாதிரி தோல் சீவிக்கோங்க இது வந்து வாழைக்காய் பொரியல் இல்லை வாழைக்காய் ஃப்ரை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் சீவிட்டு அதை சின்ன சின்னசாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை கட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து தண்ணியில் போட்டுடணும் தண்ணியில் போடலைன்னா அது வந்து கருத்துரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சா பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே முழுசாக அந்த ஸ்லைஸ் மாதிரி சிப்ஸுக்கு நல்லா நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதை வந்து எடுத்து தண்ணியில் போட்டுருங்க ஸோ இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரைக்கு வந்து ஒரு சில மசாலாஸ் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மசாலாஸ் தான் வீட்டில் இருக்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான்
ஜஸ்ட் வந்து தண்ணியில் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி செய்துட்டு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காவை அதில் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து மசாலா ச செட் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எல்லா வாழைக்காக்கும் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் இதை இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே நம்ம பரட்டி வச்சுருக்க அந்த வாழைக்காவை வந்து ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கிட்ட கிட்ட நெருக்க நெருக்கமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பேஸஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாழைக்காவ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாழைக்காவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி போடுங்க அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமமாக எடுக்கிற டைம் ஐ மீன் மேக்ஸிமமாக உங்களுக்கு வந்து வாழைக்காய் வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வாழைக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வாழைக்காய் எடுத்தோடனே அதில் கொஞ்சம் மசாலாஸ் வந்து இருந்தது அதனால் வந்து கத்திரிக்காய் எனக்கு ஃப்ரை பண்ணி பார்ப்போமேனு சொல்லிட்டு கத்திரிக்காவும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன கட் பண்ணிவிட்டு அதே மசாலாவில் பிரட்டிட்டு சேம் அதே வாழைக்காய் வருது அதே பேண்டில் வந்து வாழை கத்திரிக்காய் வந்து போட்டிருக்கேன் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டு வேக வைக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அது நல்லா வெந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலருக்கு வந்த அப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வாழைக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த அப்புறமா ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காய்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின அப்புறமா நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்க பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க வேக வச்ச பருப்பை நான் வந்து கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கூடவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கரண்டியை வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம வந்து காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணி வதக்கி இருக்கணும் நான் வந்து தாளிக்க மறந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ண மறந்துட்டதுனால இப்போ வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா காஞ்ச மிளகாய் கூட ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் உப்பு தேவையற்கேப்ப ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மஞ்சள் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாம் மிளகாய் தூள் வந்து கட்டி கட்டி பிடிச்சிடும் சில நாள் உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பெருங்காய் தூள் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலைவு மேலே தூவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுங்க சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னா நம்மளோட சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அண்ட் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த நம்மளோட சூப்பரான அண்ட் சிம்பிளான லன்ச் மெனுவும் கூட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஒயிட் ரைஸ் வித் முருங்கக்காய் மாங்காய் போட்ட சாம்பார் வாழைக்காய் ஃப்ரை கத்திரிக்காய் ஃப்ரை அண்ட் ரசம் வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த லாக்டவுன் டேஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வீடியோ இந்த லன்ச் மெனு ரெசிபி வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ